Hi guys, so I'm back again. Next question. Ito lang tanong niya. Simple lang pero nakaka-touch din. Kasi syempre na naaalala ko pa rin tayo. Kailan uwi mo? <laughs> Kailan uwi ko? Siguro hindi mo na ngayon. Kasi like what I said before na medyo hirap ako financially. Kakabilod ko lang ulit ng ano ko. Ng, I mean, kababalik ko lang ulit sa pagiging workaholic. Kasi nga dahil sa pandemic, after pandemic ko lang. Para kung ano eh, para mabagsak yung savings ko. Ano. So hindi mo na ngayon. And then syempre may hirap uwi ngayon kasi may mga ano, daming gastos, daming quarantine, quarantine. At uh, ano yun yung mga tests pa na gagawin yun. Know? So hindi mo na ngayon. Pero pag ako muna ako gumagalala, isa ka sa mga biggest time ko. Yee, but... <laughs> memories natin sa sagot na pag naalala mo sumasaya ka and ano naman po yung memories na pag naaalala mo na lulupot ko. Excuse me po. Memories natin na naaalala ko pag masaya ko. Is yung nakita ko unti-unti nag-grow talaga kayo spiritually. Uh, mentally, tapos yung mga relationship niyo sa mga tao sa paligid niyo na ayos niyo, yung mga peer na meron kayo na iba na overcome niyo. Kung dati na hindi yun to ginagawa, ngayon nagagawa niyo na to, nagiging better person kayo. Yun kasi yung mahalaga sa akin eh. Nung time na ako yung nag-handle sa inyo, yun talaga yung gusto kong makita. Hindi lang ako yung napopromote, kung hindi pati kayo, napopromote kayo na nakikita kayo na ganito kayo dati tapos bigla kayong nag-transform to be a better person, to be a better um, student, you know. So, talagang yun talaga yung papasay ng puso ko. So, sabihin nyo lang mababaw, maybe kasi ano ulit sa lahat, hindi naman para sa akin yung benefits nun eh. Kung hindi para dun sa mga taong talagang pinapakita nila na ganito sila, ganyan. Pero sa akin naman kasi, ang ano ko lang naman talaga is yung makatulong, maka-influence maka ng ibang tao na in a good influence, syempre. Um, tapos siguro, ang pinakamalungkot, syempre, yung that's my ano, 18th, birth, 18th birthday na slash despedida party. Yung time na naramdaman ko yung nahuling yakap ko sa inyo yun, huling kita ko sa inyo yun, kasi 3 days up, after, up, ano, 3 days to go, aalis na ako, and then I know na matalang ko na kayo ulit hindi magkikita, ganun, na alam ko sa sarili ko na kahit sabihin niyo na hindi niyo ako hindi niyo ako makakalimutan, lagi niyo ako may message, ganyan. Alam ko darating at darating tayo sa point na mawawala yun. Ito yung next na tanong sa akin. Is, ngayong 24th, anong plano mo this year? Ah, ngayong, since 24 ka na, no, not 24, 23 lang yata ako. Grabe, hindi ko, hindi ko alam actually. Okay, anong plano mo this year? Ang plano ko this year is ano, naging ano, naging mas lalo pang mapag, mapagpaunawa, tapos uh, mas lalo ko pang maintindihan yung mga bagay-bagay sa paligid ko, lalo na yung mga nangyayari. Recently, ganun, parang bigyan pa ako ni Lord ng more, ano, more, more courage, tapos syempre, na para intindihin yung mga nasa paligid ko. And then sa sarili ko naman, yung plano ko talaga is yung unti-unti, lumabas ako ulit sa comfort zone na meron ako. And then, kailangan ko ba ipwede ko yung comfort zone na yun? Hindi, abangan nyo na lang, marapit na soon talaga. 
Pilipina eh kasi nag ano na ako step by step na ako sa paglabas ng comfort zone ko ng QOP ko na talaga ang pinapakita na kaya ko na by ano little by little ganon kinakaya ko siya so yun yun ka rin paano ko yung lumabas na ulit sa comfort zone ko and then um yung maging ano siguro yung magkaroon ng tawag ito, stable job. I know my job right now is stable. Pero yung ako mismo talaga yung hindi magsasawa. Yung mag stay talaga ako doon. Siguro yung parang masasabi ko na mag stay ako sa company na to. Pero nag-grow ako. Pwedeng malipat ako ng mga ibang, ano, tawag dito, ibang department. Ganun. Pero alam ko, ano, nag stay ako dito at na-enjoy ko to. Kasi ako yung tipo pag na-board, na-board eh. And then, syempre, hindi naman lingit sa kaalaman ng iba na madali lang maghanap ng trabaho. Na, na, madali lang ako maghanap ng trabaho. Like, isang apply ko lang, tawag na gaya, ganyan, ganyan. So, this time, para sa akin, um, kahit na board na board na ako, hahanap at hahanap ako ng paraan para mabalik yung dati yung excitement ko, pagpapasok, gano'n. So, yun yung plan ko talaga. Yung magkaroon ng stable job na talaga hindi ako aalis basta-basta na like, dahil lang mag-board ako dahil lang na-stress ako mas tato pa okay, na yung next question okay, ito may naliligaw ba sa'yo? <laughs> meron <laughs> pero hindi ko sila trip hindi ko sila type wow, alam mo meron na yun pero yun kasi yung totoo and then um, once na hindi ko talaga gusto yung tao hindi ko talaga siya inaipaasa kasi Diyos ko naman, hindi naman ako ganun, hindi naman ako maganda para magpaasa pa rin o. At kahit naman maging maganda ako, hindi naman ako ganun, hindi naman ganun ako ganito. Kasi alam ko yung feeling na kumaasa, kasi ako mismo kumaasa ako, di ba? Parang ayaw ko naman maramdaman nila ako ano yung sakit na nararamdaman ko, char, bite ko naman sa bite na yun. So yun, may mga naliligaw sa akin. Um, yung isa, talagang totally sinabi niya na ano, kasi niya kaligawan, pero sabi ko ah, hindi ako ready doon kasi ako talaga, hindi ko alam ha pero parang feeling ko hindi ako ready hindi ako ready sa mga naliligaw or hindi ako talaga sila yung gusto ko kasi hindi gusto ako yun <laughs> yung second sabi ko, sana kasi yung gusto ko nila hindi na naliligaw sa akin, baka pwede pa diba? pero hindi eh, pero hindi talaga yun pag hindi talaga patayin sa'yo, hindi talaga tayo sa'yo So, meron naman, gawin mo kayo sa akin, bakit feeling niyo ba wala nang liligaw sa akin kaya single ako? Hindi ka marami kasi hindi ko lang talaga sila, hindi talaga sila yung gusto ko kasi may iba akong gusto. Diba? So, next question natin. Ito. Tell me a point where you almost give up. How did you overcome it? Siguro last year, pero this year lang ako yung totally naka-overcome. Last year, yung sabi ko nga sa inyo yung mga thoughts na ako na ayaw ko na, gusto ko na pusig yung buhay ko, pagod na pagod na ako, pagod na pagod na ako physically, pagod na pagod na ako mentally, pagod na pagod na ako emotionally. Then, ano yung ganong feeling na talagang ready na ako eh, konti-konti na lang, ready na akong tapusin na yung buhay ko kasi pagod na ako. May lahat like ito sa atin. Kasi once na na-drain ka pala talaga, yung drain na yun, kakaiba yung pag... Kasi ako kasi yung pag napagod ako lang parang, eh, hey, ilabas ko lang yan, oh, wala din yung pagod na yan. Pero that time talaga, sobrang parang hindi ko na kinaya. Parang bumagsak, hindi parang eh, bumagsak talaga yung mundo ko. Like parang hindi siya parang ulit. Yung tipong wala na, parang wala ka ng pag-asa, wala ka ng pag-asa ganun. Ito ka na, tanggapin mo na lang, ganito ka na lang. So ayaw ko lang ganun, ayaw ko maging, ayaw ko maging failure, lalo sa harap ng mga ano, nakakakilala sa akin. Ayaw ko na makikita nila akong nagpa-fail. Pero that time talaga, talagang nag-fail ako, talagang sumuko ako, talagang nag-give up ako, talagang ayaw ko na, goodbye, goodbye earth, ganun ako. So, paano ko siya na-overcome? Um, nung time na yun, kasi nagpapaalam na ako. Actually, gumawa na ako ng suicidal notes. And then, um, nagpapa, nagpapaliwatig na ako sa ano, IG ko. Tapos, sinakat, unti-unti nag-message yung mga kaibigan ko. Tapos, parang, ano nangyayari sa'yo? Okay, 
ganyan ba, ganyan, ganyan. Tapos one time, um, tawag dito, parang, ano na, ready na ako. Tapos, may isang message na to, sobrang na-appreciate ko talaga. Nandun sa isang cellphone eh, so, iyaan ko na lang, papakita ko na lang siguro after nitong sinasabi mo. Parang sinasabi niya dun na, ikaw pa, kaya mo yan, ganun. Asay mo, gusto ko marinig ng motivation. Narinig ko from him. Tapos, ganun din yung sa mga ibang kaibigan na parang, uy, nalagpas ang mga tunoon na, ngayon ka pa ba sa suko? Na, mga pinagdaanan, no, na, na over ka, mayroon pa ba? So, yung motivation talaga yung pinanghawakan ko. Yung parang, ay, may silbi ko pala ako. Like, parang, ay, nakikita ko pala nila na kahit na paulit-ulit ang bumabagsak ng mga nakaraang, ano, buwan. Nakikita ko pa rin pala nila na kaya ko pa rin maging strong. So, yun yung pinanghawakan ko na. Tapos, yung sinabi nila na parang, hindi nila, ano, hindi nila, <coughs> hindi nila may imagine na gano'n, ano yun na, nagbasa-basa na lang ako susuko. Pero sabi, wow, talaga ba? So, tingin nyo pa rin pala, strong pa rin pala ako. Kasi, ano, most of my friends talaga, pag yung nag-uusap kami, life, gano'n, talagang parang sasabi nila na, I admire you kasi ganyan ka, kasi strong ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Ay, parang sabi ko, so ngayon, nakikita pa rin na strong ako kahit na, gusto ko gusto ko na sumuko. So, yun yung nakapagpamotivate sa akin. Yun yung, yun yung kung paano ko na-overcome yung mga thoughts na ayaw ko na gusto ko natapusin. Tapos yung parang mas nalaman mo lang na ano to. Ito may nakakailangan mo pa rin sa'yo. Yung parang nasabi kasi doon na ano. Parang I can't imagine the world without Maritas. Ganyan. Ang gulo ko, wow. Seryoso ba ito? Parang kung titignan mo ha, parang simple lang nun. Pero sa akin, no, hindi simple yun. Kasi hindi yung mga time na gusto ko may makaranig na may nangangailangan naman sa akin. Diba? Eh, parang kailangan nyo, kailangan nyo ako dahil ano, kailangan nyo ako kahit na ganito ako ka ano, ka broken, ganito ako ka hopeless, kailangan nyo pa rin ako. May nangangailangan naman sa akin. So, doon do, talaga yung mga pinanghawakan ko. Tapos parang unti-unti na sabi ko, safe, pagpapatuloy ko itong buhay na ito. Kasi, ilang beses na ako sumuko eh. Tapos, di ba, kung susuko ko, wala na lang nangyayari eh. Yung pauwi-uwi na sa sabi ko, napapagod ako, lumalaban naman ako that time eh. So, sabi ko, sige, gagawin ko na lang kung ano yung ginagawa ko. Pwede kayo mamemeya, iyak kasi isang tabi. Tapos, mamemeya, okay na natin ito. Maritas, sabi na ulit tayo. Harapin na natin kung mapulso ko sa buhay natin. So, ganun lang. Ganun ko lang siya in-overcome through um, motivation from the other people. And then, syempre, yung sa tulong na na sa tulong din ni Lord na isend yung mga taong yun para tulungan ako para sabihin sa akin na kaya ko pa ganun so yun lang and then next one is Diyos kong ano yung question po hindi ko dito ako ano yung question po